Muito se fala da morte do Shifu em Kung Fu Panda 4, aliás eu fiz um vídeo longo exclusivo a respeito desse tema aqui no canal, tá? Tem shorts também e é uma realidade galera, mas não para por aí, o Shifu não é o único personagem que tá indo pra esse caminho aí agora, tá? Tem um outro personagem muito importante que é o Tai Lung e é isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, tá? A chance, a grande probabilidade e tem hein, confira em mim, vem comigo, vamos conferir do Tai Lung bater a bota em Kung Fu Panda 4 por um motivo tanto quanto nobre, um motivo tanto quanto faz Jus ao que tá pra acontecer Mas não é fato, é tudo teoria Mas vocês vão ver que faz sentido Oi nerds, eu sou o Rian e seja muito bem-vindo Galera, em Kung Fu Panda 4 a gente sabe que o povo tá em busca de novo Dragão Guerreiro e tudo mais Isso já foi conversado, mas é muito importante relembrar porque na busca do povo por um novo dragão guerreiro Quer dizer que o Tai Lung tem chance de se tornar o dragão guerreiro Ao mesmo tempo de ficar mais longe ainda do título Caso um novo dragão guerreiro seja escolhido Como por exemplo a Zen Aquela raposa que aparece ao lado do Po O trailer todo de Kung Fu Panda 4 Pô, se ela é escolhida O Tai Lung fica mais longe ainda né? Ele fica pô, muito mais difícil dele subir para esse cargo em algum momento Então o fato é que Considerando que o Tai Lung não se torna dragão guerreiro, galera A gente tem aqui um probleminha, tá? Porque se agora ele não se tornar dragão guerreiro, pode esquecer Não faz sentido ele se tornar dragão guerreiro mais Porque daí a gente vai ter que esperar a aposentadoria da nova dragão guerreira para depois o Tai Lung subir ao cargo Então assim, se ele não for o próximo, esquece Provavelmente ele não vai ser E isso tem tudo a ver com a morte do Tai Lung Porque se ele não se tornar dragão guerreiro A gente tem um caminho para ele que é 90% de chance de ele acabar tomando E esse caminho tem também ali uma chance de acabar levando ele à morte, né? E isso faz sentido para todos os personagens que acabam tendo um bom desenvolvimento Chega uma hora que é o fim, né galera? Isso tem, na verdade, com os grandes e maiores personagens do cinema, né? Sempre que o personagem é muito, muito bem desenvolvido E os fãs gostam muito, ele acaba tendo esse destino Porque ele precisa de um começo, um meio e um fim Por isso que a primeira condição é que o Tai Lung não se torne dragão guerreiro Ele não pode assumir esse posto Afinal, caso ele assuma esse posto, não tem como ele morrer, né? Ele acabou de ser eleito dragão guerreiro Ele precisa cumprir com o seu papel A ideia aqui é bem simples É bem parecida, aliás, com a morte do Shifu, né? Na teoria da morte do Shifu é, A gente pensa que o Tai Lung tá na, no seu processo de redenção, né? Ou seja... Ou seja, o perdão por tudo que ele fez e dessa forma ele vai assumir um papel mais nobre, um papel mais do bem a partir de agora. Beleza, faz todo sentido? Sim, faz todo sentido, é uma grande possibilidade. Só que na teoria da morte do Tai Lung, que é muito real e vocês vão ver, é quase a mesma coisa. Só que quem morre não é o Shifu, né? É o Tai Lung. No sentido de que para sua redenção acontecer... Ele precisou se sacrificar E isso, na verdade, é uma coisa bem característica Uma coisa que tem grande chance de acontecer Até porque é bem comum Até, vamos dizer assim, né Que um personagem morra pra fazer um grande bem E aí, vamos dizer assim, morreu como um herói, né, galera O fato é que o Tai Lung é um vilão Querendo ou não, devastou o vale Ficou preso, depois conseguiu fugir da prisão Atacou o Shifu, quase, quase matou o Shifu E aí, é um, é um vilão, é um vilão Ele precisa de uma redenção Isso porque ele voltou em Kung Fu para quase então assim, ele voltou Se ele não for se tornar dragão guerreiro Qual é? Precisa de um desenvolvimento Como é que a gente traz o um personagem assim e não faz nada com ele? Não tem como, isso não dá É inviável, isso não faz sentido, beleza? Por isso, por isso que a gente Na hora, assimila com a morte do, 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 do Dai Lung na real, né? No caso, o Shifu se livrou nesse caso. Não tem como os dois morrer, tá, galera? Muito provavelmente, caso um desses personagens venha a morrer, o outro não vai. Isso porque precisa ser impactante, precisa ser uma cena de peso. Tá? E um desses personagens protagoniza ela, né? O Shifu tem tudo a ver com o Tai Lung, a história dos dois estão é, muito conectadas, tá? E aí na redenção do Tai Lung, um, o Shifu morre. E isso comove ele, isso toca de certa forma o Tai Lung e permite que ele possa mudar ali os seus atos e o rumo da sua vida, tá? Só que o fato é que caso isso não aconteça de um lado, acontece do outro. Então se não é o Shifu, uma grande chance de Tai Lung acabar morrendo. Isso porque ele morreu para se redimir, se sacrificou, levou o vilão junto com ele, alguma coisa nesse sentido. Então a gente percebe que o Tai Lung teve a sua redenção nesse momento, né? É um, um dos caminhos para a redenção do Tai Lung. Uma delas é se tornar dragão guerreiro a partir de um ato nobre, até mesmo a partir de ter presenciado após um ato nobre a morte do Shifu, ou então após presenciar a morte do Shifu, 
ter um ato nobre e se tornar dragão guerreiro, né? Só que um outro caminho para a redenção dele é esse, né? É a morte do Tailung e não morrer por morrer. Seria como se ele fosse o herói do filme, como se ele salvasse, chegasse num momento muito de precisão e, pô, é, eu preciso fazer isso para corrigir todos os erros, né? E aí ele pode protagonizar uma cena dessas de forma a tocar muito o Shifu também, né? E todos os personagens e todos nós, porque Tailung é um vilão, Tailung é um vilão. Só que a gente gosta muito dele, né? E seria um bom final até, né, galera? Porque o Tailung não morreu. Quem morreu foi Lord Shen. Ele teve um destino ali de morte mesmo, né? Só que o Tailung não. Então ele poderia não assumir como dragão guerreiro, que é o que muita gente teoriza e quer. Porém, se ele se sacrifica nesse filme, fazendo um grande papel de herói, poxa, já é... Uma cena, vamos dizer assim, simbólica tanto quanto, né? Eu acho que isso tem grande chance de acontecer e poderia assumir esse papel, esse peso de, se não for pra se tornar Dragão Guerreiro, que ele se sacrifique, é, se redimindo do mal que ele fez e se tornando um herói que no fundo a gente tem esperança que ele é. Mas enfim, comenta aqui sua opinião, o que, que você acha disso aí? Você acha que faz sentido, que não faz sentido? O que você quer é óbvio que não, né? Não vou nem perguntar, é que nem eu fiz uma enquete <risos> a respeito da morte do Shifu e ninguém quer que isso aconteça. E é fato, né? A gente nunca perdeu o personagem Mas é meio que inevitável, né, galera? Não tem muito como, vamos dizer assim, ficar escolhendo Até porque são personagens velhos que precisam se aposentar Quando eu digo isso, eu tô dizendo que eles estão indo pro quarto filme da franquia, tá? Então aí, tá na hora de mudar um pouco a parada No caso da morte do Shifu, Tigresa sobe, né? No, no cargo ali No caso do Tailung morrer É pra encerrar o arco dele de vilão, encerrar como herói Então eu acho que sim a possibilidade, essa é a minha opinião Se é legal ou não, depende, vamos ter que conferir, né? Mas eu acho que de qualquer forma não é tão boa a ideia de perder um personagem assim, né? Quero saber o que, que você acha disso aí. Se no sentido história não no sentido emocional, no sentido história isso ia fazer sentido, isso ia ficar da hora. E não esquece que a gente tá com uma meta de 50 mil inscritos pro final de 2024, tá? Então se inscreve aqui no canal, apoia nosso trabalho. Isso realmente, a sua inscrição realmente é, muda tudo, tá galera? Apoia mesmo nosso trabalho, é, aumenta a nossa comunidade e faz com que os vídeos cheguem cada vez mais pra, pras pessoas, né? Pros nerds aí que estão a fim de conferir o conteúdo de qualidade. Pô, é isso aí, tá? A gente produz aqui o, o anime, cinema, muitos vídeos pra vocês todos os dias, tá? Então, muito obrigado pelo seu apoio. E isso é tudo, nerd. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Não esquece de deixar seu feedback. Valeu e até mais.